やっぱりいいですよねこのなんですかいろんな文化がこう混ざったこのニューヨークっていうのがそうこのニューヨークの中でもこの双方の街がすごい好きで憧れでもあるしなんかストリートでもあるしなんかいろんなものがうごめいているアーティスティックな人たちがいっぱいこういる街っていうイメージですね。How's it going? Good. ここはなんかセレクトショップでえな何このリングとかいろんなのが売ってて可愛いんですよねうわー、so beautiful 基本あの小指にしか入れないので指輪は<笑>私はなんか今日本のいいところを感じたままニューヨークに行ってでニューヨークのいいところを感じたまままた日本に帰るっていう感じなんでなんかどっちも自分のやりやすいなんか過ごしやすい感じになってきてきるだからニューヨークは最初来た時はめっちゃ怖かったですよちゃんとした服着てちゃんとした髪型じゃないとなんか「お前ダサいな」って言われてなんか「国から出てけ」って言ってるような感じがして最初はなんかもう「あ怖い」と思ってたのがなんか「あ」みたいな「かかってこいよ」みたいな<笑>っていうふうにはなりました強くなりましたハートはでも私とかはやっぱりその英語が喋れないけど英語が喋れなくてもちゃんと汲み取って。私の中をもっと見てくれる人もたくさんいるからなんかそういうのとかはすごいあの優しく助けてもらってるなっていうのはありますねニューヨーカー don't like LA yeah a little I had a dream watch the katsuni do you know katsuni? katsuni is Japanese fried pork あ、英語の先生のマーシャです。はい、あれよ。ニューヨークにいるときはもう毎日マーシャにうちに来てもらって、二時間英語をやってます。今やってたのは、文章を長く、あの、喋るっていう練習で。there is a bird on your head。there is a bird on your head。There is a bird on your head. でも私はまだその長い文章をイントネーションとか発音を完璧な状態でしゃべるっていうところまではいけてないのでなのでこういう絵本の子どもたちが読む絵本のこういう流れをどんだけネイティブにしゃべるかっていう練習をずっとしてます。日本人の人だけじゃなくて世界中の人が笑ってくれたらめっちゃなんか面白い空間になるしなんかその感覚をつかみたいなっていうのがあって挑戦してるって感じですね。日本とかアメリカで経験したことを英語で作ってまた自分なりに変えていっていつかはスタンダップコメディをやりたいなと思ってます。どんだけ私がズタズタな英語を喋っても言葉が出てこない、まあ、言葉が出てこないというかもう変な文法を喋ってもマーシャはもう一切イライラせずにちゃんとそれも受け止めてくれるしもう本当に素晴らしい先生だと私は思っています。You are the best teacher. Oh. You are the best student. Oh my gosh. <笑>こちらのお店はですねザ・ボイルっていうお店で、まあ、海鮮が食べれる美味しい美味しいお店でございますもうすごい頻度で来てます今日はあの友達と待ち合わせしてるんですけど日本だとなかなかこうご飯に行く機会がないというかもう本当に朝起きて仕事行って夜中帰ってきてみたいな,なんか外食っていうのがあんまりできないんですけどやっぱニューヨークだとやっぱその自分のことをこう将来のことを考えたりとかあとはこう友達と一緒に会話をしてなんて言うんですかねリラックスっていうかデトックスみたいなのはすごいニューヨークに来ていろいろ大事だなって気づいたので自然体な自分で入れるような空間っていうのは大事にしています<笑><笑>そんなのじゃないでしょ<笑>やいやーお疲れ様お疲れ Oh my god sorry everybody my friend ジョージですはいジョージと知り合ったのは、えー、ニューヨークって思われがちなんですけど意外と日本なんですよねもう6年前だよねちょこちょこ日本でもご飯行ったりとか話をするようになって私はもうその次の年に留学行くって決めててでジョージも実は来年ニューヨーク行くんだよねえ私もって言ってタイミング一緒だったよねタイミングが一緒だった一緒だったなんかいろんな話してるよね結構語ってるね
そう夢について語った自分はどうなりたいでジョージもどうなりたいってこれは普通だ,だってやらないよ普通はありえないからって言われるようなことをやっていることで叩かれることもあるけど、うん、でもやっぱり数少ない友人はもうみんな絶対それは必要って言ってくれるし、うん、もっとこういうのもどうってアドバイスもくれるしお互いなんていうのアドバイスし合う存在だし、うん、そういう存在は絶対みんないると思うんだよな。泣いていいですか<笑>え泣いてないんですけど<笑>逆に<笑>あ私がいつも頼むのはこのシュリンプとガーリックバターただねマジの一番のおすすめはもちろんこれがメインなんですけどその前に食べるこのケイジャンソースをつけて食べるチキン<笑>ほら見てみなよ染み込んでくだろう皮にこのソースをたっぷりかけてうん、so、good. 人生のオアシスですね走り続けることも大事だけど走り続けるためには一度立ち止まって休憩をした方がもっと走れるんじゃないかなと思うので本当に休憩リラックスする時間です。やばい超かわいい私お酒飲まないんで普段こういうバーに行った時なんかまあちょっとしたジュースっていつも頼むんですけどこんな可愛くしてくれた嬉しい大好きなぜこのクラウンハイツに来たかというと、まあ、最初友達と喋っててもう英語ボールには男の人もうアメリカ人の彼氏作った方がいいよって言われて。そっかーみたいなでもそう出会いもないしどうすればいいっつって「ティンダーやりなよ」っつって「オッケー」っつってティンダーをやったわけやって引っかかった男の子との初デートがここだったんですよグ<笑>ってこの辺まで来られて「You are so beautiful」って言われてで私はもう超動揺しちゃって「Oh、uh, really?」とか言ってなんか超照れちゃったっていう思い出の場所です初めましてでお酒飲んでなんかイケてる可愛い場所でふーみたいなのになってるのがすごい遊んでる私と思ったんですよね<笑>そこからバイバイっつって次のデート約束してじゃあ来週の金曜日君の家にワインを持って遊びに行くねって言ったんですよこれがもう完璧もう確定やんってもう確定やんかと思ってでそれが例えば9時九時集合だったんですねで9時集合で連絡が来なかったんですよで9時過ぎぐらいに「あれ大丈夫?」みたいな「住所わかる?」とか言ったら「うんわかるよ」みたいな「でごめん」っつって「ちょっと仕事が今仕事俺してて」みたいな「10時でもいい?」って来たんですよ「ああ全然10時でもいいよ」って言ってで10時前ぐらいに「ごめんまだ終わらなそう」みたいな「ああじゃあ今日なしにする」っつったら「うんそれでよろしく」って来たここに来るとでも彼を思い出しますすっごい優しかったですよこのクラウンハイツのこのバーは自分がすごい若くなった気持ちというか212ぐらいのなんか東京に出てきてよしこっからかましたるぜみたいな気持ちにさせてくれる感じと全く一緒でもうおしゃれな今から時代を作るような子たちと一緒に空間にいるっていうのはすごい刺激的というか。なんか未来に向かってここから行くぜみたいなワクワク感があるお店だから好きですねもうみんなが自由に喋ってるみんながベラベラベラベラ喋ってうわーみたいな感じがすごい自分の20代の20歳の時を思い出すんですよねまあいつかテレビ出れたらいいね売れたらいいねってこう自然体な感じで語ってた自分と今の自分がなんか同じスタートラインというかな感じがしてだから。頑張ります。ますわあ、綺麗。二十五歳の時に留学した時に決めたことは、今まで全部叶いました。
で30歳の時に決めた5年後の目標を35までにやりたいことは今継続中。20歳の時は頑張って自分のやりたいコント番組とかもやりたいとか30歳までには直美しかできないっていう仕事をやれるようになりたいなって思ったら私はそうなってるんじゃないかなって思ったんですよ自分から見たらそれを感じたのでよしじゃあこの流れで唯一無二の世界一の芸人になるっていう目標に変わってじゃあそれをやるためには35歳までにそれをやりたいので。30歳の時に動き出そうと思って30歳の時に決めてで会社に言ってで今ニューヨークにいるという感じですね私にとっての生活イコール仕事だから私の中でのニューヨークの生活はまだ始まってないんですよでこれでもし仕事がまたブワーってなってアメリカの仕事をワーってなった時にきっと自分の中でのルーティーンができてくると思うので今の私のルーティーンはうーん何だろうのゴールはもっともっとたくさんの人に知ってもらってもっともっとたくさん面白いことをやりたいっていうゴールだからうーん今はどっちかっていうとまだ日本の生活って感じですねニューヨークの生活はまだ出来上がってないしなんかニューヨークにただ来てるからすごいでしょっていうことも一切思わなくて本質自分やりたいことってやっぱりこの世界に自分の面白い作品を残す。この世界に私が面白いと思うものを残してたくさんの人を笑わせるっていうのが私のやっぱゴールなんでわかんないな今の自分の気持ちをちょっと人に伝えられるほどのものじゃないかも。<笑>